செல்வராஜ் சார் கூட ஒர்க் பண்ணது அது ஒன்று ஒரு பெரிய அனுபவம் அதுக்கப்புறம் இப்போ தொடர்ந்து வெற்றிமாறன் சார் படங்களில் நடிக்கிறதுனால அவருடைய ஃபிலிம் மேக்கிங் அவர் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் வாங்குறது அவர் ஒர்க் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குன்றது அவர் கூட இருந்ததுனால ஓரளவு ஓரளவுக்கு கற்றுக்கிட்டோம் அவர் என்ன சொல்லிக் கொடுக்குறாரோ அதை நடிச்சாலே போதுமான இருந்துச்சு அதை ஃபாலோ பண்ணுறது கூட முடியல இந்த பதட்டம் ஓகே அந்த ஃபைட் சீன்ஸு வந்து அதுவும் பண்ணிடுவேன் நான் பட் ரெகுலராக நம்ம பண்ணி ஒரு இதாக அப்படி பண்ணுறது இல்லை ரோப்பு இப்போ கட்டினா கஷ்டப்பட்டு ஐயோ அப்பான்னு வந்து அது மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டம் எமோஷனல் அழுகிறதும் கொஞ்சம் கஷ்டம் மற்றபடி எல்லாம் முறைச்சிட்டு பேசுறது ஜாலியான வசனங்கள் அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி தான் அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி தான் ஓகே வெல்கம் டு அவர் ஷோ இன்னைக்கு நம்ம ஷோல கெஸ்ட் வந்திருக்காரு அவரை பத்தி சொல்லணும்னா அவரோட டைலாக் வந்து மீம்ஸ்ல பயங்கரமா ஃபேமஸா போயிட்டு இருக்கு ட்ரெண்டிங் வைரல் எல்லாமே சொல்லிடலாம் அண்ட் அவரை நீங்க நிறைய படங்கள்ல பாத்துருப்பீங்க அதாவது ஒரே அசிங்கமா பூச்சிக்குமாரே அப்படிங்கிற ஒரு டைலாக் தான் அதோட சொந்தக்காரரா தான் வந்திருக்காரு இன்னைக்கு ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் மூனார் ரமேஷ் டு த ஷோ வெல்கம் டு அவர் ஷோ சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நன்றி நல்லா இருக்கிறேன் ரொம்ப ஓகே ஸோ உங்கள் பேர் வந்து மூனார் ரமேஷ் மூனார் ரமேஷ் அப்படின்ட்டு உங்களோட நிஜ பேரே தானே இல்லை இல்லை நிஜ பேர் ரமேஷ் பாபு ஆ ரமேஷ் பாபு ஆமாம் நான்னுடைய பிறந்த இடம் மூனார் மூனார் ஓகே அதனால மூணார் ரமேஷ் நீங்க மூணார தான் வளர்ந்து பிறந்திருக்கீங்க பிறந்தது படிச்சது எல்லாம் அங்க மதுரையில திருநெல்வேலியில மதுரையில தான் ஓகே ஓகே சூப்பர் சோ உங்களோட चाइल्डहुड பத்தி சொல்லுங்க சின்ன வயசுல நீங்க எந்த மாதிரி ஃபேமிலில இருந்தீங்க எப்படி எல்லாம் நீங்க வளர்ந்தீங்க அதுக்கு அப்புறம் எப்படி சினிமாக்குள்ள வந்தீங்க ஒரு 100 மூவிஸ்ல வர்க் பண்ணிருக்கீங்க கரெக்டர் வில்லன் ஆர்டிஸ்டா இருந்திருக்கீங்க சோ அதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க எப்படி இருந்தீங்க நாங்க ஒரு ஆசிரியர் குடும்பத்துல பிறந்த பையன் அக்கா தம்பி தங்கச்சி பெரிய ஒரு பெரிய ஃபேமிலி எல்லோரும் நல்லா படிச்சிட்டாங்க நான் ஒரு டிகிரி வரைக்கும் போயிட்டு அது ஒரே கஷ்டமாக போயிட்டு வந்துட்டேன் அவ்வளோ அதில் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை படிப்பேன் பட் அதில் பெரிய இன்னவா படிச்சு இன்னவாகணுன்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை லா காலேஜ் போகலான்னு இருந்தேன் பட் ஏதோ முடியாமல் போச்சு மறுபடியும் நம்ம சேட்டை பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே சுற்றுனால அடுத்தடுத்த என்னென்ன வேலை கிடைக்குதோ அதெல்லாம் செஞ்சு செஞ்சு ஒன்றா ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி கடைசியில் சினிமா சினிமா வந்து எனக்கு ஒரு நண்பர் மூலயமா கிடைச்ச வாய்ப்பு தான் ஒரு புது டீம் ஒரு படம் பண்ணாங்க அது ரொம்ப எங்கெங்கே கல்ஃப்பில் இருந்து நிறைய வேலைகள்லாம் செஞ்சு பிஸ்னஸ்லாம் பண்ணி எதுவுமே சரியாகாமல் கடைசியில் ஒரு வாய்ப்பு வந்துச்சு சினிமா தான் அதை பயன்படுத்திக்கிட்டேன் உங்கள் நண்பர் வந்து வாங்க சினிமாவுக்கு இந்த மாதிரி அப்படிலாம் இல்லை முகன் அப்படின்னு ஒரு இயக்குனர் ஒரு சின்ன ஒரு படம் எடுத்தார் அந்த படத்தில் கூட வேலை செய்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடச்சிது ஏன்னா ப்ரொடக்ஷனில் வேலை செய்கிறதுக்கான அப்போ அவர் கூப் நண்பர் அதனால் நீங்கள் வந்து வேலை செய்யுங்க அப்படின்னு அதில் அவர் நடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நடிக்க சொன்னாங்க நடித்து அவருடைய நண்பர் ஒருத்தர் சுரேஷ்னு சொல்லி எத்தன் நீயா டூ அந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் அவர் வந்து நம்ம பாலுமந்திர சார் அசிஸ்டண்ட் அவர் பண்ணார் அப்போது அங்கே அதூர் கனாக்களம் படம் அவத்துக்கு நீ கூட்டிகிட்டு போனார் அங்கே திரு வெற்றிமாறன் அவர்களை சந்தித்தேன் அவர் அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் கொலீக்ஸ் அங்கே ஒர்க் பண்ணாங்க அந்த படம் ஒர்க் பண்ணேன் அப்படியே அவங்களுடைய பழக்க வழக்கம் அப்படி சினிமா கான்டாக்ட்ஸ் அப்படியே வந்து 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 அப்புறம் அதுக்கடுத்த படமே புதுப்பேட்டை புதுப்பேட்டை வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அது திரு செல்வராகன் அவர்களுடைய படம் அவர் நீ ஆக்டராக ஆக்கினார் அதுக்கப்புறம் அது பெரிய படம் நல்ல ஒரு ரோல் பண்ண உடனே அதுக்கப்புறம் நம்மளை நிறைய படங்கள் கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போது அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ப்ரொஃபஷனல் அப்படின்னு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி தான் எனக்கு நம்ம ஒரு பயங்கர கனவுகளோடையோ இல்லை சினிமாவில் தான் நம்ம இருக்க போகிறோம் சினிமாவுக்கு போ சினிமாவுக்கே போக முடியாதுன்னு தெரியும் சினிமா வந்து சாதாரண விஷயமா அப்போ அந்த மாதிரிலாம் ஆசைப்படலை நான் கலை ரசனையும் இதெல்லாம் இருக்குது பட்டு ரசிகனாகவே இருக்கிறது இருக்குது அதை தான் இருக்க முடியும் நம்மளால் ஆனால் இது ஏதோ கடவுள் புண்ணியத்தில் அப்படி ஒரு சான்சஸ் வந்து அதெல்லாம் கேரி ஓர் பண்ணிட்டு அப்படியே லைஃப் இதில் சினிமாவில் இருக்குது ஃபஸ்ட் டைம் கேமரா ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா இதாக உங்கள் சீனு இப்படியெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பண்ணுறப்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருந்ததா இல்லை வந்து நிறைய பயிற்சி எடுத்து பண்ணிங்களா அது இல்லை 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 அது தெரிஞ்ச ஒரு டீம் கூட பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு அப்போ எனக்கு வந்து ஒன்றுமே தெரியல எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸு கேமராமேனு டேரக்டர் எல்லாருமே அப்போது நமக்கு ஒன்றுமே விளையாட்டாக போயிடுச்சு ப்ரொஃபஷனலாக வந்து ஒரு பெரிய படங்கள் அது ஒரு கனாக்காலமோ இல்லை புதுப்பேட்டையை வர
ஸோ புதுப்பேட்டையில் தனுஷ் கூட நடிக்கிறப்ப அவரும் அப்போது நல்லா நடிச்சிட்டு இருந்தார் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரோல் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் உங் நீ உங்களோட ரோலில் நிறைய பேர் நான் செம்மையாக இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டாங்க ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து அந்த ரோல் பண்ணுறப்ப ஓகே நம்ம இதை நல்லா நடிச்சிட்டோம் நம்மளுக்கு நிறைய பேர் வந்து நம்மளை கூப்பிடுவாங்க அந்த மாதிரி எண்ணத்தில் அதை நல்லா பண்ணணும் பண்ணிங்களா இல்லை பயத்துலேயே பண்ணிங்களா பயத்துலேயே தான் பயத்துலேயே தான் பண்ணிங்க அதாவது ஒரு பை சான்ஸ் அப்படிமா கிடச்சிது போகும்போது உள்ளே போன பிறகு தான் தெரியுது அது ஒரு பெரிய ரோ முக்கியமான ரோல் அப்படின்னு அதுக்கான தயாரான ஆள் கிடையாது நம்ம அப்புறம் ஆரம்பத்தில் ஒரு சாதாரண காட்சிகள் ஷூட் பண்ணும்போது நம்ம பண்ணிட்டோம் அதே இது ரொம்ப ஒரு ஒரு கிரிட்டிக்கலான ஒரு சீன் நடிக்கும்போது தான் தெரியுது நமக்கு அது வரல அப்படின்னு அப்போது எல்லாம் ஒரு டேரக்டர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நீ நடிக்க வச்சார் டேரக்டர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஆமாம் ஆமாம் ஐயோ ஸோ அந்த மாதிரி அவர் என்ன மாதிரிலாம் உங்களுக்கு டிப்ஸ் சொல்லுவார் இப்படி பண்ணுங்க இல்லை சொல்லி கொடுப்பாரு அதையே ஃபாலோ பண்ண முடியல நம்மளால அவர் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாரோ அதை நடிச்சாலே போதுமான இருந்துச்சு அதை ஃபாலோ பண்ணுறது கூட முடியல இந்த பதட்டம் கேமரா முன்னாடி நிறைய பேர் சுற்றி இருக்கிறது இதெல்லாம் நமக்கு புதுசாக இருந்த நேரம் ரொம்ப பதட்டமாகி அந்த ஒரு படம் ரொம்ப அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நார்மல் ஆகிடுச்சு நார்மல் ஆகிடுச்சு ஸோ முதல் அந்த புதுப்பேட்டை படத்தில் ரொம்ப கஷ்டமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேன் பண்ணிட்டு ரொம்ப கஷ்டமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நிறைய படத்தில் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க ஒவ்வொரு ஹண்ட்ரட் ஃபிலிம்ஸ்க்கு மேலே ஒர்க் பண்ணிட்டீங்க கேரக்டராக வில்லனா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நார்மல் ரோல் பண்ணுறப்ப அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன்னு சொன்னீங்க வில்லன் ரோல் எல்லாம் பண்ணுறப்ப எப்படி இருக்கும் பெரிய வில்லன் ரோல்லாம் அப்படின்லாம் பண்ணலாம் நெகட்டிவ் ஷேடு உள்ள போலீஸ் போலீஸ் ஆஃபீஸரு அப்புறம் வில்லன் சைடில் இருக்கிற ஆளுகளா அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம நிறைய படங்கள் பார்க்குறோம்ல அது நம்ம உருவம் அப்படி இருக்குது உருவம் பெரிய சப்போர்ட்டு அதனால் அது கொஞ்சம் ஈஸி தான் அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒரு பழக பழக அது வந்துடுது அப்படின்ற மாதிரி தான் இன்னும் எவ்வளவோ இருக்குது பட் என்னை பொறுத்தளவில் ஓரளவுக்கு ஓகே அப்படின்ற மாதிரி ஓகே ஈஸி தான் ஈஸி தான் ஓகே ஸோ உங்களோட பயணத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் நீங்கள் சின்னதுலேருந்து ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டமான ரோல் கொடுத்தாங்க அது நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் சிரமமாக எப்படியோ அடிச்சு பிடிச்சி பண்ணிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய படங்கள் நடிச்சுக்கிட்டே வந்துட்டீங்க இதுவரையும் ஸோ அந்த ஜேர்னி பற்றி சொல்லுங்கள் எப்படியெல்லாம் இருந்துச்சு ரொம்ப சப்போர்ட் இருந்ததா மக்கள்கிட்டேருந்து எப்படியெல்லாம் ஆடியன்ஸ் கிட்டேருந்துலாம் இந்த மாதிரி ஃபீட்பேக் வந்து உங்கள் ஃபேமிலி கிட்டேருந்துலாம் இந்த மாதிரி ஃபீட்பேக் எல்லாம் வந்தது அதாவது சினிமாவில் வர்றவங்க எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு தான் வர்றாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வர்றாங்க அது எனக்கு இல்லை அவ்வளோலாம் கஷ்டப்படல எனக்கு ஃபேமிலி சைடும் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு இயக்குநர்கள் டோட்டலாகவே எனக்கு எல்லோரும் பயங்கர சப்போர்ட் எங்களோட எல்லாம் ரொம்ப க்ளோஸாக இருப்பாங்க ரொம்ப பாசமாக இருப்பாங்க என்கிட்ட அதனால் மற்றவங்க பட்ட அந்த அனுபவங்கள் எனக்கு இல்லை ரொம்ப ஜாலியாகவே தான் சினிமா போச்சு எனக்கு பெரிய லக்கு அது லக்கு ஆமாம் அதான் சொல்கிறேன்ல ரொம்ப இப்போ ஊரில் இருந்து வந்து ரொம்ப கதை கேட்போம்ல ஓடி வந்து இங்கே வந்து தங்குறது இடம் இல்லாமல் நண்பர்கள் ரூமில் இருந்து அப்புறம் இங்கே வேலைக்கு போய் அதை செஞ்சு சர்வே ஆகி அப்புறம் சின்ன ஒரு என்ட்ரி சினிமாவில் வந்து அப்படி வந்து அப்படி வந்து இன்றைக்கி பெரிய பெரிய ஸ்டார்ஸாக பெரிய பெரிய கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டாக கேமராமேன்ஸாக டேரக்டர்ஸாக நிறைய பேர் நம்ம அனுபவத்தில் பார்த்துருக்கோம் அப்படியே ஜாலியாக வந்தோம் அப்படியே ஜாலியாக அப்படியே சினிமாவில் வந்துட்டோம் இப்போ இப்போ எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க சந்தோஷமாக தான் இருக்கிறேன் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்கு ஸோ நல்லா பெரிய பாலு மகேந்திரா சார் வெற்றி மாறன் சார் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் கூட இருந்திருக்கீங்க அவங்க கூட எல்லாம் எந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு உங்களுக்கு என்ன எல்லாம் டிஃப்ரெண்டாக கற்றுக்குவீங்க இல்லை என்ன மாதிரி எல்லாம் விஷயம் சொல்லி கொடுப்பாங்க அவங்க சினிமாவில் ஒவ்வொரு இயக்குநர்கள் ஒவ்வொரு ஒரு விதமாக தான் ஒவ்வொரு ஒரு டீமுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் அதில் கமர்ஷியலாக பண்ணுறவங்க ஜாலியாக பண்ணுறவங்க சீரியஸாக பண்ணுறவங்க விளாட்டா பண்ணிகிட்டே சீரியஸாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய மூட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ்கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதில் பர்டிகுலராக அவர் செல்வரங்க சார் கூட ஒர்க் பண்ணது அது ஒரு ஒரு பெரிய அனுபவம் அதுக்கப்புறம் இப்போ தொடர்ந்து வெற்றிமாறன் சார் படங்களில் நடிக்கிறதுனால அவருடைய ஃபிலிம் மேக்கிங் அவர் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் வாங்கிறது அவர் ஒர்க் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குன்றது அவர் கூட இருந்ததுனால ஓரளவு ஓரளவுக்கு கற்றுக்கிட்டோம் அப்படி நமக்கு தெரியலனா கூட அவர் இப்படி தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பார் ஸோ அவருடைய படங்கள் அவருடைய இதெல்லாம் ஒரு ஒரு எல்லாருக்கும் பிடிச்ச பிடிக்கிற மாதிரி நம்ம கொண்டாடுற மாதிரி உள்ள படங்களாக இருக்கிறனால
அதை படம் பிடிக்கிறது இப்படி எவ்வளோ பேருடைய உழைப்பில் நம்ம வர்றோம் கண்டிப்பாக ஸோ நம்ம அதில் ஒன்றுமே அவங்க சொல்கிறத கிரகித்து அதை பண்ணாலே அந்த அறிவு இருந்தாலே போதும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இதில் நிறைய ப்ரிப்பேர்டான ஆர்டிஸ்ட்லாம் இருக்காங்க நிறைய திறமசாலிகள்லாம் இருக்காங்க பட் எனக்கு அந்த மாதிரி இல்லை எனக்கு அவ்வளோ பெரிய ப்ரிப்பேர்டு ஆர்டிஸ்ட் கிடையாது சொல்கிறத செய்கிற அளவுக்கான இது மட்டும்தான் இருக்குது அது அப்படி போகுது சொல்கிறத செஞ்சுட்டு ஆமாம் அவங்க என்ன எழுதியிருக்காங்களோ அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணணுன்றது விஷயம் அதை தாண்டி நம்ம என்ன ஓவராக என்ன பண்ண போகிறோம் அவங்க எழுதின கதாபாத்திரம் அவங்க சொல்கிற விஷயத்த நம்ம பண்ண போகிறோம் அந்த இது இருந்தாலே போதும் சினிமாவுக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ நீங்கள் பண்ண படங்கள்லேயே இந்த படம் வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது ரொம்ப அந்த புதுப்பேட்டை நான் கேட்கல உங்களோட ஃபஸ்ட்டு படம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ரோல் கொடுத்துட்டாங்க அது இருக்கட்டும் ஆனால் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ண படங்கள்லே இது என்ன ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக தான் இருக்குது எடுத்து பண்ணுவோம் அப்படின்னா அது என்ன படம் சொல்லுவீங்க அப்படி ஒன்றும் இல்லையே எல்லாமே இந்த எமோஷனெலாம் அழுகிற மாதிரி வந்தால் அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அழுகே வராது அழுகே வராது ஆ அதுதான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் மற்றபடி சண்டை காட்சிகள் ஏன்னா ரொம்ப அதுக்கு ட்ரைனிங்லாம் எடுக்கிறது இல்லை ட்ரைனிங் எடுக்கிறது இல்லை எடுக்கிறது இல்லை எடுக்கிறது இல்லை என்ன போய் வர மாஸ்டர்ஸும் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம எல்லாம் நண்பர்கள் தானே எல்லாம் சொல்லி தருவாங்க அப்போது சொல்லுவாங்க நம்ம இவர் திலீப் சுப்ராய் மாஸ்டர்லாம் சொல்லுவார் நினை நீங்கள் ஒரு ப்ராக்டிஸே பண்ண மாட்டேறீங்கண்ணே என்னனே அப்படின்னு அவ்வளோ அது பண்ண என்ன நல்லாயிருக்கும் ஸோ அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் தான் ஓகே அந்த ஃபைட் சீன்ஸு வந்து அதுவும் பண்ணிடுவேன் நான் பட் ரெகுலராக நம்ம பண்ணி ஒரு இதாக அப்படி பண்ணுறதில்ல ரோப்பு இப்போ கட்டினா கஷ்டப்பட்டு ஐயோ அப்பான்னு வந்து அது மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டம் எமோஷனல் அழுகிறதும் கொஞ்சம் கஷ்டம் மற்றபடி எல்லாம் முறைச்சிட்டு பேசுகிறது ஜாலியான வசனங்கள் அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி தான் அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி தான் ஓகே செட்டில் செம்ம என்ஜாய் பண்ண செட் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஞாபகம் இருக்கும் எல்லா செட்டும் என்ஜாய் தான் எல்லா செட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கூட சும்மா அது எப்பயுமே ஒரு கேங் எங்கே போனாலும் ஒரு கேங் இருக்கும் ஷூட்டிங் அது மாதிரி என்னங்க ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராப்தம் சினிமாவில் இருக்கிறது சினிமாவில் வாழ்கிறது சினிமாவில் சாப்பிட்றது என்ஜாய் பண்ணுறது கண்டிப்பாக ஒரு கடவுள் கொடுப்போம் எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் அமையாது அந்த மாதிரி நமக்கும் போகிற யூனிட் அதில் எனக்கெல்லாம் வந்து எல்லா யூனிட்லேயும் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லைன்னா கூட ஆகிடுவாங்க ஒரு அந்த டீம் அங்கே இந்த படம் முடிய வரைக்கும் அப்படி ஒரு டீமு போனால் ஒரு ஜாலியாக இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக ஜாலியாக இருக்கும் செட்டுனாலே கலகலப்பு தான் ஸோ சின்னதுலேருந்து ஆரம்பித்து ஜாலியாக அவங்க வந்து பயணம் வந்து போயிட்டு இருக்கு ஐயோ அப்படி முயற்சி <laughs> <laughs> நிறைய முன்கோபம் வரும் எனக்கு அந்த கோபத்தினால நிறைய சில விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படி லைஃபு போயிட்டு இருக்கு ஓகே ஸோ சினிமாவில் உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைச்சிருக்குன்னு வீங்க எவ்வளோ இழந்திருக்கீங்கன்னா என்ன சொல்லுவீங்க இழந்தது சினிமாவில் எல்லாம் கிடைச்சது தான் இழப்பு ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமே இழக்கலை காரணம் வேணா என் ஒய்ஃப் ஏதாவது அவங்க தான் இழந்திருப்பாங்க அவங்க தான் எனக்கு காசு என்ன என்னைய மனம் இது எப்படி என்னைய ஹாப்பியாக வச்சுக்கிறோன்றதுக்காக லேசான டென்ஷன் ஆகிடுவேன் அது இது கம்ஃபர்ட்டாக இல்லை அப்படி அப்போ வந்து ஒரு பேசிக்காக எக்கனாமிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் ஆகட்டும் பாக்கி எல்லா விஷயங்களுக்கும் ஆகட்டும் எங்கள் ஃபேமிலியில் உள்ளவங்க எல்லோரும் எங்கள் அம்மா எங்கள் அக்கா தம்பி ஒய்ஃபு எல்லோருமே சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க எனக்கு எந்த பேலன்ஸும் யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க அதனால் எனக்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரகிளாகவோ ஒரு பெரிய இதாகவோ இல்லை அதான் சொல்லுவோம் டோட்டலாக எல்லாமே பயங்கர நமக்கு சப்போர்ட் சப்போர்ட் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸு வெளியே சினிமா ஃபேமிலி அப்படின்னு ஸோ இழப்பு எதுவும் இல்லை பெரிய இழப்புலாம் ஒன்றும் பெரிய இழப்பு எதுவும் என்ன நம்ம என்ன படித்து என்ன பெரிய ஒரு அட்வொகேட் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஒரு வேலை பெரிய அட்வொகேட் ஆகி ஆயிருந்தா அது மண்டை பேசி தான் தெரியணும் இப்போ அப்படி இல்லையே ஜாலியாக இருக்கிறோம் நல்லா மியூசிக் கேட்குறோம் படம் பார்க்குறோம் உங்க ஜாலியான வாழ்க்கைக்கு நிறைய பேர் ஏகிட்டு இருக்கா இல்ல இல்ல அது வந்து அமைகிறதும் சில உங்க அமைச்சுக்கிறதும் அதான் சொல்றேன்ல நீங்க லைஃப் என்ன பொறுத்தவரை ஒரே ஒரு சிம்பிள் நம்ம பெரிய அறிவாளியோ அனுபவசாலியோ கிடையாது வாழ்க்கை வந்து நம்ம டிசைட் பண்றது தான் வாழ்க்கை அதை காம்ப்ளிகேட்டடா ஆக்கிக்கிறதும் ஹாப்பி ஆக்கிக்கிறதும் நம்ம கீழே தானே இருக்குது 
நம்மளா போய் பயங்கரமாக மாட்டிக்கிறது சிம்பிளாக வாழ்ந்துடலாம் அழகாகவே வாழலாம் அது நம்ம கையில் இருக்குது தேவையில்லாமல் மற்றவனை இது பண்ணிவிட்டு மற்றவனை மாதிரி வாழணும் இப்போ ஒரு இப்போ இப்போ நான் ஒரு எஸ்கிராஸ் கார் வச்சுருக்கிறேன் எனக்கு அது போதும் எனக்கு நான் ஆடி கார் வாங்கணும்னு எனக்கு ஆசை இருந்தால் தானே போராடணும் கண்டிப்பாக அது வேணாமல் கார் இருந்தால் போதும்னா முடிஞ்சு போச்சு அது மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் சிம்பிளாக எடுத்துக்கிட்டா போதும் சிம்பிளாக எடுத்துக்கிடுவீங்க ஒருவேளை சினிமாவில் வரல நீங்கள் சரிங்களா வரல இந்த மாதிரியெல்லாம் எதுவுமே நடக்கலன்னா என்ன பண்ணிட்டு இருந்திருப்பீங்க எனக்காக யோசிச்சிருக்கீங்களா அதான் படிப்பு வரும் எனக்கு ஆனால் படிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஸோ டிகிரி டிகிரி இன்கம் இன்கம்ப்ளீட்டு தான் அதுக்கப்புறம் லா படிக்கலாம்னு நினச்சேன் அது முடியல பிஸ்னஸ் சுத்தமாக வராது கல்ஃபில் ஒரு நாலு வருஷம் இருந்தேன் ஆனால் பேசிக்காகவே என்னென்னா நம்ம ஒரு செய்கிற வேலைக்கு மற்றவங்களும் ஒரு மாத சம்பளம் இவ்வளோ அப்படின்னு எனக்கு அதில் விருப்பம் கிடையாது சம்பாதிச்சா நிறைய சம்பாதிக்கணும் இல்லைன்னா சம்பாதிக்கவே கூடாது ஓகே அந்த மாதிரி ஒரு இதுதான் செலவுகள் ஆஃபீஸாக அப்படி இருக்கு இருந்து பழகிடுச்சு ஸோ இருந்திருந்தால் ஒரு வேளை வெளிநாட்டில் இருந்திருப்பேன் ஏற்கனவே இருந்தேன் அங்கே வந்து வந்து தான் மேரேஜ் பண்ணிவிட்டு சினிமாவுக்கு சினிமாவில் வாய்ப்பு கிடச்சிது அப்படி இல்லைனா அகைன் சினிமா இங்கே உள்ள வேலை செஞ்சுருக்க மாட்டேன் அதிக சம்பளத்துக்காக வெளிநாட்டு போயிருப்பேன் இன்னும் வெளிநாட்டில் இருந்திருப்பேன் வருஷத்துக்கு ஒரு வெக்கேஷன் வந்துட்டு அப்படி போக வேண்டியதான் அப்படி தான் இருந்திருப்பேன் ஸோ அது பெட்டர் நினைக்கிறீங்களா இது இதுதான் பெட்டர் இதுதான் பெட்டர் இது எவ்வளோ பெரிய லக்கு இது ரொம்ப தெய்வம் தந்த வரம் கண்டிப்பாக ஓகே ஸோ உங்களுடைய படம் இப்போது விடுதலை அதை பற்றி ஏதாவது ஷேர் பண்ணுங்க விடுதலை ரொம்ப எல்லாராலையும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒரு படம் இயக்குனர் வெற்றிமரன் சார் வந்து ஒரு ஒரு படத்துக்கும் ஒரு ஒரு புதுமையும் அதனுடைய அட்டென்ஷனையும் கூட்டிகிட்டே போகிறாரு நாட் ஓன்லி நிறைய நம்ம தமிழ் இயக்குனர்கள் நிறைய பேர் வந்து நம்ம தமிழ் சினிமாவை வந்து பெரிய தரத்துக்கு உயர்த்தணும்னு போராடிட்டுருக்காங்க அதில் ஒரு முக்கியமான ஆள் வெற்றி சார் அந்த வகையில் இந்திய சினிமாவையும் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு படம் அந்த படத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்றது மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பு பிறகு அதனுடைய உழைப்பு அந்த படம் எடுத்த விதங்கள் அதனுடைய டியூரேஷன் அதில் நடித்த நடிகர்கள் காடு மலை இந்த மாதிரி நிறைய கஷ்டப்பட்டு லொக்கேஷனில் எடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்மளும் ஒன்றா போயிருக்க வந்திருக்கோம் அதை தேட்டரில் ஆடியன்ஸோடு எப்படி பார்க்குறது பெரிய ஸ்க்ரீனில் பார்க்கணும் அதுக்கு எல்லோரும் என்ன சொல்ல போகிறாங்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு அதை தாண்டி இந்த படத்துக்கு இளையராஜா சார் மியூசிக் அப்படின்றது மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல விஷயம் நாங்கள் அந்த ஜெனரேஷன் டேரக்டர் கூட ஒரு அதுவும் வெற்றிமாரன் சார் மாதிரி ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் டேரக்டர் கூட ஒரு ஒரு ரியாலிட்டி மேக்கிங் டேரக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணுவாங்கள அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு ஆசைப்பட்டிருக்கோம் முன்னாடி அதுக்கு நடந்துருச்சு அந்த ஒரு காம்பினேஷன் நல்லாயிருக்கும்ல அது அவர் அப்போ அவர் வந்து இந்த இந்த ட்ரெண்ட்லேயும் அவர் ஒர்க் பண்ணுறாரு பாட்டு எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க அந்த மாதிரி அது ஒரு அவருடைய அவ அவர் அனுபவத்துக்கு நம்ம அவர் நம்ம ரீரை கேட்டிங் வாசிக்குமா நம்ம மூஞ்செல்லாம் பார்க்குறாரு அப்படின்றது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் கண்டிப்பாக அப்படி நான் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது பெரிய ஸ்பெஷல் இந்த படம் ஸ்பெஷல் தான் இந்த படத்தில் ஏதாவது மெசேஜ் ஏதாவது இருக்கா மக்களுக்கு இல்லை கமர்ஷியலாக ஏதாவது அந்த மாதிரி படங்களா இல்லை இதில் அழுத்தமான ஒரு கதை அது இருக்கு ஓகே அதில் விஜய் சேதுபதி சூரி நிறைய பேர் அதை கேரியர் பண்ணிட்டு போகிறாங்க அந்த கதையை பாலகா இயக்கியிருக்காங்க ஒளிப்பதிவாளர் வேல்ராஜ் அவர்களுடைய அதான் ஸ்பெஷல் இந்த படத்தில் வேலராஜ் மியூசிக் மாதிரி அவர் அந்த இயற்கையை அவ்வளோ அழகாக ஃபில்மிங் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஓகே ஸோ நீங்கள் சொன்னீங்க விஜய் சேதுபதி சூரிய அந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய ஆக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க ஹீரோ கூட நீங்கள் பார்த்து ரசித்த ஹீரோனா யார் ரஜினி சார் ரஜினி சார் அவர் சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம நம்ம பெரிய ரஜினி ரசிகன் ஒரு டைம்லாம் ரஜினி சார் மாதிரி தான் சுற்றிட்டு இருப்போம் தளபதி வரும்போதெல்லாம் நம்மளும் ஒரு சூர்யா மாதிரி தான் ஃபீல் பண்ணி வாழ்ந்த காலம்லாம் உண்டு ஸோ ரஜினி சார் ஃபேன் ரஜினி சார் ஃபேன் என்ன விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர்கிட்ட ரஜினி சார் நடிப்பு ஸ்டைலை விட அவருடைய லைஃப் ஸ்டைல் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் லைஃப் ஸ்டைல் ஓகே அவருடைய அந்த ஹம்பல் அவருடைய நேர்மை அவருடைய ஆன்மீகம் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குற அட்டென்ஷன் இயற்கை இப்போ நிறைய பேர் ரஜினி சார் மாதிரியெல்லாம் இப்போ ட்ரை ட்ரை பண்ணுவாங்க இயற்கையாகவே ஒரு நல்ல குணம் உள்ள ஒரு மனிதன் ஸோ அவர் சினிமாவில் அவருடைய எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு ஆள் நான் அப்படின்னா ட்ரை பண்ணுறோம் ட்ரை பண்ணுற இந்த சின்ஸ் அது மேலே தான் இன்ட்ரெஸ்ட்டு அது மேலே தான் இன்ட்ரெஸ்ட் நேர்மையாக நியாயமாக அப்படி இருக்கணும் அப்படி இந்த இது அப்படி அப்படி ஒரு ஆசை ஆசை நம்மளும்
ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ரொம்ப ரசித்து இவங்க ரொம்ப நல்லா ஆக்ட் பண்ணுறாங்க இல்லை இவங்க ரொம்ப நிறைய ஒரு இப்போது உள்ள ஹீரோயின்ஸு எனக்கு அவங்க படங்கள் சரியாக பார்த்துருக்கேன் அதில் சொல்ல தெரில பேர் கூட தெரியாது நிறைய நடி பார்த்துருக்கேன் ஏன்னா இந்த பானுப்பிரியா மேடம் சரிதா அந்த அவங்கெல்லாம் பயங்கரமாக ஆக்ட் பண்ணுவாங்க அவங்கள மாதிரிலாம் ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி ஆள் இல்லை இப்போது ஃபேண்டஸியாக தானே இருக்குது அப்படி போகுது அவங்க பயங்கர பர்ஃபார்மன்ஸ் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பானுப்பிரியா மேடம் சரிதா மேடம் அந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் ஒரு அவங்க அவங்க நடிப்புலாம் இப்போ யாருமே நடிக்கிறது இல்லை இன்னைக்கு காலையில் கூட அந்த அழகனில் ஒரு சாங் பார்த்தேன் டிவியில் பானுப்பிரியா மேடம் ஜாதி மல்லி பூச்சரமே அந்த சாங் பார்த்தேன் அவ்வளோ ஒரு அழகாக என்ன பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க ரசிகண்டா ரசிகண்டா பயங்கர அவங்க டான்ஸு அவங்க அவங்களாம் ஓன் வாய்ஸில் பேசி நடிச்சுவாங்கல்ல இப்போ உள்ள நம்ம ஹீரோயின்ஸ்க்கு நான் அதை தான் பார்க்குறேன் இப்போ ஹீரோயின்ஸ் நடிக்கலாம் நான் சொல்லலை நல்லா நடிகைங்கெல்லாம் இருக்காங்க யாருமே டப் பண்ணுறது இல்லை அவங்க தமிழே தெரியாது இல்லை நிறைய பேருக்கு அவங்களாம் அவங்க வாய்ஸ்லேயே நடித்து அவங்க வாய்ஸ்லேயே டப் பண்ணி அதான் திறமை கண்டிப்பாக இன்னும் சரிதா மேடம் குரலை கேட்டுட்டு இருக்கோம்ல அங்கே அங்கே டப்பிங்கில் ஸோ அது ஒரு பெரிய அவங்க மேலே பயங்கர மரியாதையும் அபிமானமும் உண்டு இருக்குது